Ja, einen schönen guten Abend und herzliches Willkommen zum Webinar zum Thema Atemwege. Ich sehe, es sind schon zahlreich die Teilnehmer hier. Ich hoffe, Sie haben sich zu Hause schön gemütlich gemacht für die kommende Stunde. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen, gut hören und sehen. Schreiben Sie gerne mal kurz rein. Das wäre mal ganz wichtig, dass die Technik soweit funktioniert. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir die Webinare dieses Jahr weiter fortsetzen von unserer Saluvet Akademie. Letztes Jahr schon auf großes Interesse gestoßen. Daher freuen wir uns sehr, dass wir auch dieses Jahr Sie wieder mit einigen Themen rund um die natürliche Pferdegesundheit versorgen können und starten jetzt eben mit dem Thema Take a deep breath, einmal tief Luft holen, alles, was sich um die Atemwege dreht. Jetzt schreiben Sie hier schon fleißig, wunderbar, alles klappt. Das freut mich. Dann ähm, würde ich sagen, legen wir gleich los. Ich möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Helene Hollenhorst. Ja, ich bin seit Kindesbeinen an wirklich Pferde begeistert, habe mit Pferden zu tun. Ähm, das Fuchspony, was Sie da auf dem Foto nennen, darf ich mein eigen nennen, ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, mit 27 und ja, begleitet mich schon viele, viele Jahre. Ähm, ich habe Erstmal in den Niederlanden ein Bachelorstudium absolviert im Pferdemanagement. Also auch da bin ich schon Richtung Pferd gegangen. Ich habe dann noch äh, einen Master in Tierwissenschaften gemacht an der Universität Hohenheim und bin jetzt also seit 2018 hier bei der Saluvet und da speziell im Bereich Produktmanagement und Fachberatung Pferd. Das heißt, wenn Sie da mal Fragen zu unseren Produkten haben, dann kommen Sie da in der Regel auch bei mir aus und erhalten Auskunft. Das soweit zu mir. Jetzt sehe ich gerade, Frau Göttfurt schreibt, bei ihr geht gar nichts. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wenn sie mich nämlich nicht hört, schreibe ich ihr mal kurz in den Chat, dass sie einmal das Fenster schließt. Einmal Fenster schließen und wieder öffnen. So, also das generell, wenn Sie mal zwischendurch Probleme haben mit der Übertragung, einfach einmal aus dem Webinar rausgehen und wieder reingehen, dann klappt es häufig schon wieder. So. Dann möchte ich noch kurz auf die Saluvet eingehen. Die Saluvet gibt es schon sehr, sehr lange. Die Gründung liegt schon über 100 Jahre zurück. Damals wurde sie 1919 von den Gebrüdern Schette gegründet, hieß damals auch Dr. Schette und ähm, ja, hat sich von Anfang an der Phytotherapie, also der Pflanzenheilkunde, gewidmet. Und 1988 kam dann noch die Plantavet hinzu. Die Plantavet vertreibt speziell Produkte für Tierärzte über Tierärzte. Ähm, falls Sie da also mal von Ihrem Tierarzt irgendein natürliches Produkt bekommen, dann kann das gut sein, dass das ein Produkt von der Plantavet ist. 2015 haben sich dann Dr. Schette und Plantavet zusammengeschlossen zur Saluvet, so heißen wir seither. Und die Saluvet ist eine hundertprozentige Tochter der Wala Stiftung. Die Wala kennen Sie vielleicht, die machen die Naturkosmetikmarke von Dr. Hauschka. Und ja, 2019 durften wir eben schon unser hundertjähriges Jubiläum feiern. Und seit 2019 haben wir auch eine ganz eigene, exklusive Produktlinie speziell für Pferde. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, was uns wirklich seit 100 Jahren antreibt, ist der Gedanke der natürlichen Tiergesundheit, der Phytotherapie. Und daher soll es auch heute Abend natürlich äh, ein Fokus sein, der Fokus auf die Heilpflanzen. Es ist so, das Webinar wird auch aufgezeichnet. Ähm, wenn Sie da im Nachhinein also nochmal einen Blick reinwerfen wollen, Sie bekommen dann auf jeden Fall einen Link zugeschickt, um das Ganze auch nochmal anzuschauen und was wir heute Abend einmal durchgehen wollen, ist, wir wollen uns einmal kurz angucken, die Atemwege des Pferdes. Wie sind die aufgebaut? Wie funktionieren die Atemwege? Dann wird es darum gehen, mein Pferd hustet. Was nun? Also was steckt dann da eigentlich dahinter? Was sind Ursachen und was passiert eigentlich, wenn mein Pferd hustet? Und dann eben natürlich der Punkt, wie kann ich Heilpflanzen einsetzen für die Atemwege? Es gibt da wirklich ein ganzes Spektrum was für die Atemwege eingesetzt werden kann, sowohl bei akuten, aber auch bei chronischen Sachen. Das alles möchte ich heute gerne mit Ihnen durchgehen. Ja, und am Ende haben Sie auch noch Zeit für Fragen und Diskussionen. 
Sie dürfen auch jederzeit gerne hier im Chat Ihre Fragen schreiben. Ich habe mir vorgenommen, nach jedem Kapitel eine kurze Pause zu machen, da einmal zu schauen, was da an Fragen von Ihnen kommt. Und dann denke ich, sind wir mit knapp einer Stunde auch durch. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir. Und ganz zu Anfang möchte ich direkt mit einer kleinen Umfrage beginnen. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, ich muss das kurz hier aufrufen, ob Sie ein Pferd mit Atemwegsproblemen haben. Und wenn ja, ob mit akuten Problemen oder ob Sie vielleicht sogar ein Pferd haben, was chronische Probleme hat. Machen Sie gerne mit. Oh ja, Sie klicken schon fleißig. Wunderbar. Frau Becker schreibt, ja, akut, bei Frau Bär eher chronisch. Okay. Na, Sie klicken noch. Ich warte noch mal kurz. Allergische Atemprobleme, okay, ja. So, jetzt schaue ich mal, dass ich Ihnen hier die Ergebnisse zeige. So, wir sehen also jetzt, es sind tatsächlich auch einige dabei, die kein Pferd mit Atemwegsproblemen haben. Dann haben wir 17 Prozent mit akuten Problemen und doch der größte Teil tatsächlich mit chronischen Problemen. Wir werden heute Abend auf jeden Fall auf beides eingehen, sowohl auf die akuten Problematiken als auch auf die chronischen Problematiken. Das kommt dann im weiteren Verlauf. So, gehen wir mal wieder zurück zur Präsentation. So. Und der erste Punkt wäre jetzt also das Thema Atemwege des Pferdes. Da habe ich Ihnen mal ein paar interessante Fakten mitgebracht. Und zwar zählt die Lunge des Pferdes zu einer der größten im Tierreich. Und das sieht man gleich hier, wenn man nämlich mal schaut, wie groß ist denn die Lunge des Pferdes. Sie hat eine respiratorische Oberfläche von circa zehn Tennisplätzen. Und wenn man das mal mit dem Menschen vergleicht, der Mensch hat etwa die Lunge des Menschen eine Größe von ähm, dem Torraum des Fußballfeldes. Und auch die Luft, die täglich durch die Lunge strömt beim Pferd, das sind 90.000 Liter Luft und zwar völlig ohne Anstrengung. Beim Menschen sind das etwa 10.000 Liter Luft. Das einfach mal so zum Vergleich. Und in der Ruhephase atmet ein Pferd relativ Wenig, acht bis 16 Mal. Das kann sich aber bei Anstrengungen auch bis zu 150 Mal pro Minute steigern. Und das zeigt zum einen, wie leistungsfähig die Lunge des Pferdes ist, zeigt aber auch, wie anfällig dieses Organ ist. Und ich habe Ihnen hier jetzt noch mal ein Video mitgebracht, einer echten Lunge. Ich finde das wirklich sehr interessant, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Das wird manchmal auf Messen ausgestellt. Das ist ja also das Präparat, einer Lunge, eines Pferdes. Ja. Und da sehen Sie einfach mal, die wird hier also künstlich aufgeblasen, wie groß diese Lunge wirklich ist. Also ich finde das ganz spannend, das einfach mal so live zu sehen. Auch einfach diese Dimension der Lunge. Sieht man gleich nochmal von der Seite sehr schön. Genau, also so sieht das tatsächlich in echt dann auch beim Pferd aus. Ja, und es ist so, dass tatsächlich, wenn ein Pferd in Ruhe ist, also zum Beispiel in der Box steht, nur eine geringe Ventilation der Lunge stattfindet. Also es wird eigentlich nur ein Teil der Lunge sozusagen durchlüftet und eigentlich erst in der Bewegung, wenn das Pferd in Bewegung kommt, wird dann auch die komplette Lunge durchlüftet. Also Bewegung ist da schon mal ein ganz großes Thema. Das werden wir später auch noch sehen. Dann sehen Sie jetzt hier mal einen Querschnitt oder eine anatomische Darstellung der Atemwege. Die Atemwege werden also in die oberen und in die unteren Atemwege unterteilt. Zu den oberen Atemwegen gehören dann die Nüstern, die Nasenlöcher, die Nasenhöhle, die Nasennebenhöhle und der Rachen sowie der Kehlkopf. Das ist also hier das, was Sie in dem Kreis bei Nummer 1 sehen. Und alles, was dahinter kommt, ab der Luftröhre, das zählt zu den unteren Atemwegen. Das heißt, es kommt die Luftröhre, dann kommen die zwei Lungenflügel und die Lungenflügel wiederum, die teilen sich auf in die Bronchien 
Und das teilt sich immer weiter auf, wird alles immer feiner, immer feiner und endet dann, das sehen Sie hier bei der 3, in den sogenannten Alveolen, den Lungenbläschen. Und an diesen Lungenbläschen findet der eigentliche Luftaustausch, Sauerstoff- oder Gasaustausch statt. So. Das heißt, da wird der Luft, der Sauerstoff entzogen, gelangt dann in die Blutbahn. Und andererseits wird da aber auch der, das Kohlendioxid abgegeben und dann vom Pferd wieder ausgeatmet. Und hier sieht man auch nochmal sehr schön, wie groß diese Lunge wirklich ist. Also wenn man überlegt, man sitzt jetzt auf dem Pferd, dann hat man im Prinzip ja so das hintere Drittel der Lunge direkt unter sich. Ach so, auch noch interessant oder gut zu wissen, dass das Pferd nicht durch das Maul atmen kann. Das liegt an dem weichen Gaumensegel. Dieses weiche Gaumensegel blockiert also ähm, die Luftröhre, wenn es, also dadurch kann es einfach nicht durch das Maul atmen, sondern atmet prinzipiell immer durch die Nase, das Pferd. Dann sehen Sie hier einmal einen Querschnitt durch ähm, die Schleimhaut. Der Atemwege, ein Großteil der Atemwege ist nämlich mit dem sogenannten Flimmerepithel ausgestattet und dieses Flimmerepithel ähm, dient der Selbstreinigung der Lunge. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und natürlicher Mechanismus der Atemwege, um sich einfach von Fremdpartikeln zu befreien. Denn man muss sich vorstellen, mit jedem Atemzug atmet das Pferd natürlich nicht nur Sauerstoff ein, sondern eben auch andere Partikel aus der Luft, wie zum Beispiel Schadgase oder Staub oder auch Bakterien. Und mit diesem Selbstreinigungsmechanismus kann das Pferd diese Partikel wieder nach draußen befördern. Und Sie sehen das jetzt hier. Da haben wir diese, ich kann mal hier den Pointer nehmen, die braun, braunen Härchen. Das sind die sogenannten Flimmerhärchen. Und diese Flimmerhärchen, die bewegen sich immer ganz stetig in eine Richtung. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Getreidefeld im Wind, das wiegt sich richtig so in eine Richtung. Und dann haben wir hier diese grünen Becherzellen und diese Becherzellen, die produzieren einen ganz dünnflüssigen Schleim. Und in diesem dünnflüssigen Schleim verfangen sich dann sozusagen so Partikel wie zum Beispiel Schadgase oder Staub oder auch Bakterien. Und die können dann über diese Bewegung der Flimmerhärchen mit dem dünnflüssigen Schleim Richtung Rachen transportiert werden und dann nach draußen befördert werden. Und in der Regel schluckt das Pferd das dann einfach ab. Das heißt, da bekommen wir auch gar nichts davon mit. Hier sehen Sie nochmal eine mikroskopische Aufnahme. Also das ist wirklich so klein, das sieht man natürlich mit bloßem Auge nicht. Und da möchte ich Ihnen auch noch mal kurz diesen Selbstreinigungsmechanismus als Video zeigen. Da muss ich jetzt kurz gucken, dass ich zur richtigen Stelle vorspule. So. so, da sehen Sie hier jetzt mal die Flimmerhärchen, wirklich mit dieser ganz stetigen Bewegung. Dann sehen Sie hier eine Becherzelle, die jetzt diesen dünnflüssigen Schleim produziert. So, und jetzt kommen da diese grünen Partikel, das sind also eben Bakterien oder irgendwelche anderen Fremdpartikel, und die werden dann mit dieser stetigen Bewegung eben Richtung Rachen und dann quasi nach draußen transportiert. Und das, wie gesagt, ist ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus für die Pferde, Lunge oder generell die Atemwege. Das war jetzt wirklich ganz kurzer Exkurs Richtung Anatomie, Funktionsweise der Atemwege. Sind jetzt bislang keine Fragen aufgekommen, dann würde ich jetzt direkt weitermachen und zum Thema Husten übergehen. Ja, wir haben es tatsächlich so, dass gerade jetzt in der kalt-nassen Jahreszeit, ich weiß nicht, wie das Wetter bei Ihnen war, hier in Baden-Württemberg hat es die letzten zwei Wochen sehr viel geschneit. Es war natürlich auch sehr schön, aber es ist natürlich auch sehr un ungemütlich, dann teilweise auch so nass-kalt. Und ähm, ja, ich habe es eben schon gesagt, die Lunge ist auch ein sehr empfindliches Organsystem. Und so kommt es gerade im Herbst-Winter zu Atemwegsproblemen. Die Kälte per se ist erstmal kein Problem für das Pferd, also Temperaturen bis minus 15 Grad sind kein Problem für die Tiere. Problematisch wird es meist dann, wenn, wenn wirklich Nässe und Feuchtigkeit dazu kommt. Oder die Pferde werden im Winter auch meistens weniger bewegt, stehen mehr im Stall ähm, oder auch im Fellwechsel. Da ist das Immunsystem und der Stoffwechsel eh schon sehr gefordert und umso anfälliger werden die Tiere dann für Atemwegsprobleme. 
Und was ein häufiges Missverständnis ist, ist, dass der Husten im Gegensatz zu uns Menschen beim Pferd wirklich ein Spätsymptom ist. Das heißt, dass Pferde, ich habe es eben gesagt, wenn sie Schleim produzieren und dieser Schleim wird eben in den Rachen transportiert, diesen häufig erstmal eine ganze Weile abschlucken und wir merken das nicht. Und dass der Husten häufig erst viel später zum Vorschein kommt. Und das erste Symptom, was so bei Pferden mit Atemwegsproblemen auftritt oder weiß nicht, ob man Symptom nennen kann, aber was auffällt, ist eigentlich ein Leistungsabfall, dass die Tiere irgendwo ähm, einen Leistungseinbruch haben, vielleicht auch ein bisschen schwerer atmen, einfach ein bisschen schlapp sind. Das ist in der Regel so das erste Anzeichen, dass da irgendwo sich was anbahnt. Husten hat sehr viele Ursachen. Einige Ursachen treten auch gemeinsam auf oder bedingen sich gegenseitig. So kann es zum Beispiel sein, dass ähm, ihr Pferd irgendwo steht, wo es sehr staubig ist, dass die Atemwege dadurch sehr gereizt sind. Und durch diese Reizung haben es Viren oder Bakterien dann umso einfacher, um sich da anzusiedeln. Also da ist es wirklich häufig so, dass sich die vier verschiedenen Faktoren auch gegenseitig bedingen. Und ähm, ja, da ist es auch unheimlich wichtig, dass wenn ein Pferd hustet, dass man das wirklich ernst nimmt und da auch sofort reagiert. Und hier sehen Sie einmal die unterschiedlichen Ursachen für Husten. Und da sehen Sie schon mal sehr viel. Da haben wir also zum einen den Punkt mit den Temperaturschwankungen. Das haben wir gerade bei, bei den ähm, Wechsel der Jahreszeiten. Zum Beispiel, ich erinnere mich, letztes Jahr war es hier in Baden-Württemberg so, dass es im März tagsüber schon unheimlich warm war die Pferde auch unheimlich früh in den Fellwechsel gegangen sind und dann war es nachts noch relativ kalt und dann gab es im März noch mal eine Woche, die war so richtig, richtig kalt, richtig mit so einem fiesen Ostwind und da hatten wir bei uns im Offenstall auch direkt wirklich die Hälfte der Herde, äh, die dann am Husten war. Also das ist ein Punkt, der zu Atemwegsproblemen führen kann. Dann der Punkt Bewegungsmangel. Ich habe es schon angesprochen, dass die Bewegung unheimlich wichtig ist für, die, für eine gesunde Lunge, für die Durchlüftung der Lunge. Luftfeuchtigkeit, gerade wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, ist das nicht gut für die Atemwege. Optimalerweise liegt die zwischen 60 und 80 Prozent. Schwitzen mit Winterfell, das ist eigentlich wie bei uns Menschen, wenn wir jetzt vom Sport kommen, geschwitzt haben, dann irgendwie kalt werden in den Zug kommen, dann ist die Erkältung im Prinzip schon vorprogrammiert. Staub und Dreck von der Steigasse. Ja, wenn also Ihr Pferd zum Beispiel beim Misten in der Box steht oder halt die Steigasse gefegt wird, dann wird einfach dieser ganze Staub in die Luft gewirbelt und dann natürlich auch von Ihrem Pferd eingeatmet. Der Punkt Stress ist auch wichtig, denn Stress beeinflusst das Immunsystem, kann die Pferde also auch anfälliger machen. Natürlich Bakterien und Viren können auch für Infekte sorgen. Das Thema Schadgase, also Schadgase, dazu zählen vor allem ähm, Ammoniak und Methan aus Kot und Urin. Und das kann man sich gut vorstellen, also wenn man in den Stall kommt, dann riecht man das manchmal schon, diesen strengen Geruch, so nach Ammoniak einfach aus dem Urin. Und dann kann man sich gut vorstellen, gerade wenn das Pferd in der Box vielleicht noch mit der Nase am Boden ist, dann ist es natürlich auch in direkten Kontakt mit diesen Schadgasen und atmet die auch ein. Futterqualität auch ein ganz wichtiges Thema, gerade in Richtung Schimmelsporen. Da reagieren viele Pferde empfindlich drauf. Dann auch Staub natürlich aus dem Futter bei Heu und Stroh. Und auch das Thema Vorerkrankung. Also wenn ihr Pferd irgendwie schon in irgendeiner Weise vorbelastet ist, dann fördert das auch andere Erkrankungen, zum Beispiel des, der Atemwege. Ganz selten, das kommt aber beim Pferd wirklich selten vor, wird auch ein Husten mal zum Beispiel durch eine Herzerkrankung hervorgerufen. So. Am allerhäufigsten sind tatsächlich ähm, die Gründe für Husten beim Pferd eigentlich Reizungen. Das findet man wirklich am allerhäufigsten bei Pferden, die husten. Und ähm, manchmal kann es dann auch passieren, dass aus so einer Reizung sich dann irgendwann eine Allergie entwickelt, zum Beispiel ähm, auf Schimmelsporen, Staub oder ähm, dergleichen. So, jetzt sehen Sie hier nochmal die Gegenüberstellung von einer gesunden und einer ähm, eingeschränkten ähm, ja, Bronchialschleimhaut. Ist das ja hier nochmal der Querschnitt? Links, wie ich es Ihnen eben erklärt habe, diese gesunde Selbstreinigung der Lunge, also dieser dünnflüssige Schleim wird wie am Fließband 
stetig abtransportiert, die Lunge reinigt sich selber. Und jetzt kann es aber passieren, dass sich dort auf der Bronchialschleimhaut vermehrt Fremdpartikel, Schmutz, Bakterien ansiedeln. Das sind also diese roten Punkte, die Sie dort sehen. Und dann beginnen nämlich diese Becherzellen keinen dünnflüssigen Schleim mehr zu produzieren, sondern sie produzieren dann dickflüssigen Schleim. Und dieser dickflüssige Schleim, das sehen Sie jetzt auch, der blockiert diese Flimmerhärchen, die sind da so runtergedrückt und die stecken mehr oder weniger fest. Und das führt dann natürlich dazu, dass dieser Schleim, der da produziert wird, nicht mehr abtransportiert wird. Und der Schleim ist dann ja auch ganz zäh. Und so kommt es dann dazu, dass sich dieser Schleim dort festsetzt. Und in der Regel ähm, kommt es dann auch zu einer Entzündung, dass dann auch die Schleimhaut noch anschwillt. Und das alles kann man sich dann gut vorstellen, wenn da dieser dicke Schleim sitzt, das anschwillt, dass dann natürlich auch die Atmung erschwert ist beim Pferd. Genau, das sehen wir hier noch. Was sind nämlich die Folgen? Wir haben also, wenn diese Selbstreinigung der Lunge eingeschränkt ist, zum einen diesen Leistungsabfall, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ja, dass einfach die Atmung erschwert ist und dann natürlich auch das Pferd nicht mehr die Leistung bringen kann wie sonst. Oft sehen Sie auch Nasenausfluss, also bei einem gesunden Pferd haben Sie auch Nasenausfluss, aber in Maßen. Dieser Nasenausfluss ist wässrig und kommt vor allem auch aus beiden Nasenlöchern und kann auch nach der Arbeit mal vermehrt sein oder ein bisschen weißlich sein. Sobald Sie aber bemerken, dass der Nasenausfluss sich verfärbt, also gelblich oder grünlich wird oder aber dass er nur aus, einer Na aus einem Nasenloch kommt, dann sind das schon Alarmsignale und da gilt es dringend zu reagieren. Die erschwerte Atmung, die hatte ich gerade schon genannt. Und dann eben das Thema mit dem Husten, der sich oft erst später zeigt oder aber nur in bestimmten Situationen, zum Beispiel zu Beginn einer Belastung. Aber selbst wenn Sie das bemerken, also Sie fangen an zu arbeiten mit Ihrem Pferd und merken dann, mh, der hustet irgendwie immer am Anfang so zweimal, aber dann nicht mehr. Selbst das ist schon ein Zeichen, dass da irgendwo ein Problem vorliegt und es sollte entsprechend gehandelt werden. Genau. So, und jetzt habe ich Ihnen nochmal Beispiele mitgebracht für Atemwegserkrankungen. Da haben wir einmal akute Atemwegserkrankungen. Und die kennen Sie bestimmt, die Pferdeinfluenza. Ist also in dem Fall eine Infektionskrankheit. Ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten beim Pferd. Und betrifft sowohl die oberen als auch die unteren Atemwege. Also befällt wirklich die kompletten Atemwege. Und dabei handelt es sich wirklich um ein hoch ansteckendes Virus. Das heißt, wenn ein Pferd im Stall erkrankt, erkrankt meist auch der Rest des Stalls sehr schnell. Verbreitet wird das Ganze über eine Tröpfcheninfektion. Das heißt, dass das Virus durch winzige Tröpfchen, die aus den Atemwegen stammen, durch die Luft fliegen und dadurch, dass diese Teilchen ganz, ganz fein sind, können sie auch unheimlich weit getragen werden. Also bis zu 40 Meter weit tragen sich diese Tröpfchen und wenn sie dann eben von, den, von einem anderen Pferd wieder eingeatmet wird, ist die Ansteckung sofort da. Die Pferdeinfluenza, die kann auch über Oberflächen übertragen werden, also auch über die Stallwände oder vielleicht auch über Gerätschaften oder wenn sie jetzt das Pferd füttern und gehen dann zum nächsten, das ist auch ein Ansteckungsweg, der da sein kann. Genau. Ganz typisch für die Pferdeinfluenza, das sind wirklich zwei unverkennbare Symptome, ist, dass sie ähm, oder das Husten in Verbindung mit Fieber auftritt. Also das ist wirklich ganz typisch und der Husten, der setzt auch gleich zu Beginn der Erkrankung ein. Also da ist es nicht so, dass der Husten erst später einsetzt, sondern da haben sie wirklich von ganz Anfang an einen Husten. Meist ist der trocken und verläuft auch in Anfällen und auch das Fieber verläuft häufig in Schüben bis zu 42 Grad. Und das habe ich Ihnen jetzt nochmal aufgeschrieben. Also ab 40 Grad spricht man beim Pferd auch von Fieber und ab 42 Grad von hohem Fieber. Und da ist wirklich dringend der Tierarzt zu rufen bei Fieber. Also das ganz, ganz wichtig. Wenn der Verdacht besteht auf die Pferdeinfluenza, Häufig ist das Pferd dann auch schwach und will nicht mehr fressen. Also das merken Sie in der Regel dann sehr schnell, dass es dem Pferd einfach nicht gut geht. Dann würde der Tierarzt dort ähm, einen Schnelltest machen können, um zu gucken, ob es Pferdeinfluenza ist. Und der kann dann noch einen Abstrich nehmen, um dann den genauen Virustyp zu bestimmen. 
und ähm, kann dann entsprechend das Tier auch weiter behandeln. Das wäre jetzt einfach mal ein Beispiel für eine akute Geschichte, wo jetzt auch wirklich ein, ein Virus äh, Ursache ist, wo man ganz klar sagen kann, woher es kommt. Aber wir haben natürlich auch die chronischen Atemwegserkrankungen. Und häufig ist es so, dass den chronischen Erkrankungen eine akute Erkrankung vorhergeht. Wenn die nämlich nicht ausreichend auskuriert wird, nicht ausreichend behandelt wird, dann kann das Ganze eben chronisch werden. Generell spricht man von chronischen Atemwegserkrankungen, wenn so eine Erkrankung über einen längeren Zeitraum besteht. Und die Behandlung ist auf jeden Fall anspruchsvoll. Es ist in der Regel nicht heilbar, aber zumindest therapierbar, ähm, sodass ihr Tier ähm, auf jeden Fall da noch relativ beschwerdefrei auch mit leben kann. In der Regel ist es aber schon nötig, auch vor allem die Haltungs- ähm, und Fütterungsmaßnahmen da anzupassen. Ja, und speziell spricht man in diesem Zusammenhang von einer chronisch obstruktiven Bronchitis. Den Begriff haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört, kurz COB. Und da haben wir eben eine nicht infektiöse Entzündung der ähm, unteren kleinen Atemwege, speziell der Bronchioli. Die Bronchioli, das sind also diese Äste der, der kleinen Bronchien quasi am Übergang zu den Lungenbläschen, die sich dort entzünden. Und dabei kommt es dann zu einer länger anhaltenden Verengung der Atemwege. Und ähm, deswegen spricht man auch von diesem Obstruktiv, was übersetzt verschließend heißt. Und erste Anzeichen für eine COB sind auch ein regelmäßiger und vor allem anhaltender Husten, zum Beispiel zu Trainingsbeginn oder aber auch in Kontakt mit Staub oder bestimmten Allergenen, auf die das Pferd einfach empfindlich reagiert. Genau, hier haben wir es nochmal, der anhaltende Husten. Es kommt auch hier wieder zu einer übermäßigen Schleimproduktion. Es kommt zu Nasenausfluss und die Atmung ist erschwert. Und infolge der ähm, erschwerten Atmung haben wir auch da natürlich wieder Leistungseinbußen. Also auch da kommt es zu Einschränkungen. Chronisch bedeutet auch fortschreitend. Das heißt, wenn man da nicht reagiert, dann verschlimmert sich das Ganze auch in der Regel. Und gerade bei solchen Geschichten ist dann der Einsatz von Heilpflanzen sehr geeignet, weil man die auch einfach über einen längeren Zeitraum einsetzen kann. Das schauen wir uns später noch an. Und bei der COB ist es so, dass auch tatsächlich chronische, äh, chronische genetische Faktoren eine Rolle spielen. Das heißt, manche Tiere ähm, sind da einfach anfälliger für als andere Tiere. Und dann sehen wir hier nochmal eine, die Bilder einer Bronchoskopie. Einmal im Vergleich, man sieht das eigentlich sehr gut, weil rechts ist wirklich, wirklich schon ein extremer Fall. Links haben wir einmal die gesunden Bronchien, also da sehen Sie jetzt diese Aufteilung. Ich mache mal eben hier meinen Pointer wieder an. Hier sehen Sie also die Abzweigung und auch weiter unten hier, wie sich es immer weiter verzweigt in die Bronchien. Und hier diese Trennung, sehen Sie, ist quasi richtig dünn und scharf und auch die Schleimhaut ist schön rosa und klar. Und hier rechts ja das absolute Gegenteil. Sie sehen, wie das hier alles angeschwollen ist, wie klein und verengt das alles ist und wie auch dieser Schleim hier richtig zäh und dickflüssig sich festsetzt. Und da kann man, finde ich, richtig nachempfinden, wie schwer den Tieren dann auch das Atmen fallen muss. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, wenn es also unbehandelt bleibt, dann fällt das Ein- und Ausatmen immer schwerer. Das Pferd muss immer mehr Kraft und Druck aufwenden, um wirklich die Luft sozusagen durch die Atemwege zu pressen. Und dadurch wird die Bauchmuskulatur unheimlich beansprucht. Die ist wirklich unter so einer Daueranspannung. Und was dann entsteht, das sehen Sie hier auf dem Bild, ist dann die sogenannte Dampfrinne. Einfach durch dieses ständige Pressen, um Luft zu holen und Luft auszuatmen, ist die Muskulatur da einfach ähm, unter Dauerbeanspruchung. Und das Endstadium, das, was man wirklich keinem Pferd wünscht, ist dann die Dämpfigkeit oder man spricht da auch vom Lungenemphysem. Dort kommt es dann wirklich zu irreparablen Schäden an der Lunge. Das heißt, dass die Lungenbläschen ähm, überdehnen und reißen und diese Schäden 
sind dann auch so, dass sie das Pferd auch wirklich ganz deutlich in der Lebensqualität einschränken. Daher umso wichtiger, wirklich rechtzeitig bei Anzeichen von Atemwegsproblemen zu reagieren. Es gibt auch ähm, jetzt hier bei der COB, es gibt noch einige andere Begriffe im Zusammenhang mit Atemwegsproblemen. Speziell bei den chronischen Atemwegserkrankungen gibt es auch den Begriff RAO, das heißt Recurrent Airway Disease, also wiederkehrende Atemwegserkrankungen. Falls in dieser Begriff mal begegnet, ähm, der wird in der Medizin vor allem auch verwendet. Das ähm, umfasst im Prinzip auch wiederkehrende Atemwegserkrankungen, die vor allem auf Allergien beruhen. Nur, dass Sie sich da nicht wundern, da gibt es also einige unterschiedliche Begrifflichkeiten. Genau, ich glaube, das hatte die Frau, ich habe es jetzt hier gerade nicht mehr, die Frau Czanke auch geschrieben, das mit dem equinen Asthma, das ist quasi auch so ein Überbegriff für alle chronischen Leiden. Genau. So, und damit wären wir schon am Ende vom Punkt Nummer zwei. Gibt es Ihrerseits hier jetzt noch Fragen? Ich sehe schon, Frau Flattig hatte eine Frage gestellt. Können chronische Lungenprobleme eine Blutarmut, Mangel an roten Blutkörperchen verursachen? Und mein netter Kollege, der Herr Rudern, hat es schon beantwortet. Gegebenenfalls kann erst eine Zunahme der roten Blutkörperchen erfolgen. Der Körper reagiert mit Neubildung. Okay, vielen Dank für die Antwort. <lacht> Wunderbar. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit dem vielleicht spannendsten Teil weiter, nämlich mit dem Thema Heilpflanzen. Ah, ich schaue gerade noch, die Frau Schneider fragt noch was zu Influenza. Ja, Frau Schneider, also die Influenza, die ist heilbar. Das heißt, wenn das Pferd behandelt wird, ähm, dann kann es auch davon wieder komplett genesen. Genau, das ist möglich. So. Thema Heilpflanzen. Also Heilpflanzen sind deswegen so spannend, das gilt nicht nur für die Atemwege, sondern generell, weil sie sowohl vorbeugend eingesetzt werden können, um das Tier wirklich gesund zu erhalten. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Pferd haben, wo Sie schon wissen, ah, immer wenn so der Übergang Herbst, Winter kommt, dann fängt mein Tier an zu husten, dann können Sie da also schon ganz gezielt auf Heilpflanzen setzen und diese einsetzen. Oder aber sie können auch ergänzend zur konventionellen Therapie, also parallel zur Therapie vom Tierarzt, diese Heilpflanzen einsetzen und dann auch im Anschluss zum Beispiel weiter fortsetzen. Oder natürlich bei chronischen Leiden auch wirklich dauerhaft einsetzen. Und die Heilpflanzen, die lindern nicht nur Symptome, sondern sie unterstützen auch die Selbstreinigung der Lunge und auch das Immunsystem. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Jetzt habe ich ja viel gesprochen von vom Aufbau der Atemwege und was passiert, wenn das Pferd hustet. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Erwartungen an die Heilpflanzen. Und das ist zum einen, dass wir uns eine verbesserte Durchblutung der Atemwege wünschen, dass sich verkrampfte Zustände lösen, der Schleim sollte möglichst verflüssigt werden, dass er dann auch wieder nach draußen transportiert werden kann. Eine Befeuchtung gereizter Schleimhäute. Ja, manchmal kriegen die ja wirklich so Hustenattacken und kommen da gar nicht mehr aus diesem Husten raus. Eine Verringerung der übermäßigen Schleimproduktion ist gewünscht. Dann eine Entzündungshemmung, ja, wenn die Schleimhaut einfach auch sehr geschwollen und entzündet ist. Und auch die Unterstützung des Immunsystems. Und glücklicherweise gibt es da wirklich eine Vielzahl an Heilpflanzen, die für die Atemwege eingesetzt werden können. Sie sehen die hier einmal unterteilt nach ihren Wirkstoffgruppen. Da haben wir einmal die ätherisch Öldrogen. Da finden Sie zum Beispiel den Eukalyptus, Fenchel, aber auch die Kamille oder Pfefferminz, Schwarzkümmel. Haben Sie mit Sicherheit alles schon mal gehört. Dann haben wir die sogenannten Saponindrogen, zum Beispiel den Efeu oder aber auch die Süßholzwurzel. Dann gibt es die Schleimdrogen wie den Eibisch oder das isländische Moos und noch andere Drogen, zum Beispiel die Kapuzinerkresse oder auch den Meerrettich. Prinzipiell können Sie da alle von füttern, aber bei einigen ist Vorsicht geboten. Die habe ich Ihnen hier jetzt mal farblich markiert. Und zwar ist es so, dass bei den orange markierten müssen Sie bitte aufpassen, weil es da bei der falschen Dosierung ähm, zu ja, unerwünschten Effekten kommen kann, zum Beispiel bei dem 
äh, Latschenkiefernöl, jetzt bei dem ätherisch Öldrogen ist es so, wenn Sie das überdosieren würden, dann würden die Bronchien verkrampfen. Das heißt, dann haben Sie genau einen gegenteiligen Effekt und verschlimmern eher die Problematik. Also das hat einfach mit der Dosierung zu tun. Und dann haben wir noch ähm, bei den Roten, da wirklich aufpassen, weil die sind potenziell giftig, diese Pflanzen. Zum Beispiel der Huflattich, das hat einfach den Grund, dass dieser Huflattich, der normale Huflattich, bestimmte Alkaloide enthält. Und diese Alkaloide sind lebertoxisch. Wenn Sie diesen Huflattich verwenden, dann müssen Sie da auf bestimmte Züchtungen zurückgreifen, die frei von diesen Alkaloiden sind. Also das einfach nur vorneweg, dass Sie das wissen, wenn Sie da was von füttern wollen, dass Sie hier und da einfach achtsam sein müssen. Ja, und dann möchte ich jetzt gerne Ihnen aus ähm, den ersten drei Gruppen jeweils ein Stellvertreten vorstellen. Und da würde ich dann gleich mit den ätherischen Ölen beginnen. Ich finde, das ist auch die spannendste von diesen Wirkstoffgruppen. Und diese ätherischen Öle sind auch sehr breit in ihrem Anwendungsgebiet. Ätherische Öle generell sind ähm, flüchtige aromatische Verbindungen und sie sind zum Beispiel verantwortlich für den Geruch einer Blume. Und dieser Geruch einer Blume, der soll dann Insekten anlocken oder aber auch Schädlinge fernhalten. Oder Sie kennen das bestimmt, wenn Sie durch den Wald spazieren und riechen diesen typischen Geruch nach Kiefer oder auch nach Harz. Das alles kommt von ätherischen Ölen. Oder der Geruch einer Orange. Wenn Sie eine Orange oder eine Mandarine schälen, auch ganz intensiv dieser Geruch, das kommt auch von den ätherischen Ölen dieser Orange. Ja, und bei den ätherischen Ölen ist eine ähm, wirklich dankbare Wirkung, könnte man sagen, dass sie antimikrobiell ist. Das heißt, ätherische Öle wirken sowohl gegen Bakterien als auch gegen Viren und gegen Pilze. Dann ist es so, dass sie die Durchblutung steigern. Das heißt, sie ähm, reizen die Schleimhäute, jetzt aber in einem positiven Sinne. Und dadurch wird eben die Durchblutung gesteigert. Dann sind die ätherischen Öle auch zum Teil auswurffördernd, weil sie die Verflüssigung des Schleims fördern und dementsprechend können wieder die Keime besser entsorgt werden. Und zum Teil haben die ätherischen Öle auch eine beruhigende Wirkung, zum Beispiel der Lavendel. Von der Zubereitung her können Sie die ätherischen Öle sowohl innerlich als auch äußerlich oder zur Inhalation anwenden. Da ist lediglich wichtig, dass Sie ätherische Öle immer verdünnen, also bitte niemals pur anwenden. Und so als kleiner Tipp noch, wenn Sie selber oder von mir aus auch Ihrem Pferd mal einen Tee machen mit ätherischen Ölen, dann lassen Sie den zugedeckt ziehen und geben nachher das Kondensat wieder in den Tee, einfach, dass sich da von den Wirkstoffen nichts verflüchtigt. Sehe ich gerade, Frau Czanke schreibt das noch mit dem Efeu. Das stimmt, da komme ich gleich noch drauf. Und dann hatte Frau Becker noch gefragt, warum heißt es Drogen? Und da hatte mein Kollege schon darauf geantwortet, genau, Drogen gleich medizinische Anwendung von Heilpflanzen. Super, vielen Dank. Okay. Bei den tierischen Ullen möchte ich Ihnen hier noch kurz eine Studie zeigen, weil das wirklich sehr interessant ist. Also in Studien ist das auch vielfach gezeigt worden, dass die ätherischen Öle eben gegen Bakterien, Viren etc. wirken. Und da gab es eine Studie in einem Krankenhaus, die untersucht haben, wie sich die Vernebelung ausgewählter ätherischer Öle in den Krankenzimmern auswirkt auf ja, die Luftqualität, könnte man sagen. Also da wurde die mikrobielle Kontamination gemessen. Und dabei kam heraus, dass durch diese Vernebelung der ätherischen Öle eine Verringerung der Bakterien- und Pilzkontamination um 90 Prozent erreicht werden konnte. Also das ist wirklich enorm und zeigt nochmal wirklich wie diesen keimwidrigen Effekt, den die ätherischen Öle haben. Und nebenher konnte man dann eben auch beobachten, dass weniger Medikamente verschrieben wurden durch diese ätherischen Öle. Weniger Antibiotika, weniger Mukolytika, das sind also Schleimlöser, weniger Bronchodilatoren, das sind Bronchienweitsteller. Es wurden auch weniger Steroide, wie zum Beispiel Cortison, ähm, verschrieben und auch weniger Entzündungshemmer. Und das Ganze ohne nachteilige Auswirkungen. Also das ist wirklich eine ganz, ähm, ganz tolle Wirkung dieser ätherischen Öle. 
Ja, und stellvertretend für die vielen ätherischen Öle habe ich Ihnen hier mal den Eukalyptus mitgebracht, weil ich dieses wunderschöne Bild dieses ganz niedlichen Koalas gefunden habe und das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Das ist ja wirklich das Futter, was die Koalas so gerne fressen oder hauptsächlich auch fressen. Und den Eukalyptus können Sie auch wunderbar als Inhalierlösung benutzen, indem Sie eine Inhalierlösung für Ihr Pferd herstellen. Das können Sie machen, indem Sie entweder die Eukalyptus-Tinktur oder aber das reine ätherische Öl mit heißem Wasser übergießen und das dann 10 bis 15 Minuten von Ihrem Pferd inhalieren lassen. Und das können Sie auch ruhig mehrmals täglich wiederholen. Und damit erzielen Sie eben zum einen diesen antimikrobiellen Effekt. Sie haben auch einen entzündungshemmenden Effekt. Das Ganze ist krampflösend und schleimlösend und erleichtert eben damit auch den Auswurf des Schleims. Sie können den Eukalyptus auch innerlich anwenden, natürlich verdünnt, oder aber Sie können auch den, das, den Eukalyptus zur Einreibung verwenden, dass Sie zum Beispiel die Brust des Pferdes einreiben. Dann bräuchten Sie einfach ein fettes Öl als Grundlage, wo Sie das, ähm, den, die Eukalyptus-Tinktur oder das ätherische Öl dann einarbeiten und dann könnten Sie theoretisch auch die Brust Ihres Pferdes einreiben. Das gibt es ja auch für uns Menschen aus der Apotheke, dass man sich ähm, nachts die Brust einreibt, dass das dann einfach über Nacht so ab, abdampft und man das einatmen kann und dann einfach ähm, sich der Schleim löst. Ähm, vielleicht noch als Info nebenher, Eukalyptus oder auch Kampfer sollte man nicht bei Neugeborenen und dementsprechend auch nicht bei ähm, Jungtieren anwenden. Ähm, bei denen kommt es sonst zu einem sogenannten Glotteskrampf, das ist eine Verkrampfung der Stimmritze am Kehlkopf. Das gilt also für Jungtiere, dabei Eukalyptus und Kampfer einfach vorsichtig sein. Dann als nächstes kommen die Saponine und da haben wir nämlich den Efeu, der eben schon angesprochen wurde. Prinzipiell, das werden Sie auch, wenn Sie den Begriff Saponine googeln, sofort lesen, sind ähm, Saponine giftig. Das ist richtig. Allerdings gilt hier, die Dosis macht das Gift. Und beim Efeu ist es also auch so, den sollten Sie nicht sammeln und so Ihrem Pferd füttern. Das bitte nicht. Ähm, aber Sie können dort auf einen standardisierten Efeu-Extrakt zurückgreifen. Das ist dann ein extra standardisierter Extrakt, der also speziell nach dem Saponingehalt ähm, hergestellt wird. Und den können Sie dann auch für Ihr Pferd verwenden. Wir haben da ähm, von unserer ähm, Marke Plantavet speziell den Hustensaft, das Equipulmin, das kennt vielleicht jemand, wo speziell dieser EV-Extrakt auch enthalten ist. Ja, und was können die Saponine? Die Saponine sind also in erster Linie schleimlösend. Und zwar ähm, wirken diese Saponine vor allem an der Oberfläche, also es sind oberflächenaktive Stoffe und sie setzen ganz einfach die Oberflächenspannung herab. Und dadurch wird eine Verflüssigung des Schleims erzielt, der sich dann auch einfach wieder leichter lösen kann. Und sie regen auch die Produktion von dünnflüssigem Schleim an. Ja, wir haben ja bei den Atemwegsproblemen immer diese Produktion des dickflüssigen Schleim und durch diese Saponine wird wieder die ähm, Produktion von dünnflüssigem Schleim angeregt und dann auch wird das Abhusten wieder erleichtert. Die Saponine werden innerlich angewendet, zum Beispiel als Tee. Und da habe ich stellvertretend mal die Süßholzwurzel Ihnen mitgebracht. Die Süßholzwurzel wird vor allem bei Erkrankung der oberen Atemwege eingesetzt, vor allem wenn Husten beteiligt ist. Bei Bronchitis wird es eingesetzt und bei Entzündungen im Maul- und Rachenraum. Und auch speziell bei Hustenkrämpfen, denn das sehen wir jetzt rechts bei der Wirkung. Die Süßholzwurzel ist unter anderem hustenreizlindernd, aber eben auch antibakteriell, antiviral und pilzwidrig. Sie wirkt auch entzündungshemmend und ausbruchfördernd und sekretolytisch. Sekretolytisch heißt auch einfach wieder verflüssigend auf den Schleim. Und die Süßholzwurzel, die können Sie ganz einfach zerkleinert Ihrem Pferd füttern. Da würde man einem Pferd etwa 10 bis 60 Gramm über das Futter geben täglich. Und ja, das ist jetzt nur zur Orientierung. Ein Teelöffel entspricht etwa 3 Gramm. Also das können Sie Ihrem Pferd ruhig unter das Futter mischen. 
Und dann haben wir noch als dritte Wirkstoffgruppe die Schleimdrogen. Und da sehen Sie hier, ich finde eine sehr schöne Pflanze, mal die wilde Malve. Und die Schleimdrogen, die haben einen hohen Schleimgehalt. Also hier die Malve zum Beispiel hat einen Schleimgehalt von 5 bis 12 Prozent. Und dadurch werden die Schleimdrogen vor allem auch bei Schleimhautreizungen oder bei Reizhusten eingesetzt. Und das erklärt auch hier die Wirkung, nämlich dass sie lokal reizmindernd sind. Sie regen die Schleimhautregeneration an und sie unterstützen das Immunsystem. Und das ist auch, finde ich, ganz interessant, denn diese Schleim, Schleimstoffe, die enthalten sogenannte Arabinogalaktane. Und diese Arabinogalaktane, die haben einen präbiotischen Effekt, wirken also positiv auf den Darm. Und im Darm sitzen ja 80 Prozent der Immunzellen, sowohl beim Pferd, aber auch bei uns Menschen. Und über diese Arabinogalaktane wird eben das darmassoziierte Immunsystem angesprochen, sodass eben diese Schleimstoffe auch das Immunsystem unterstützen. Und daneben sind sie auch noch entzündungshemmend. Zubereiten können Sie das Ganze innerlich, zum Beispiel als Tee oder auch als Frischpflanzenpresssaft. Oder Sie können es auch äußerlich anwenden, wobei das jetzt bei den Schleimdrogen eher für Hautentzündungen angewendet wird. Hier habe ich den Spitzwegerich als Beispiel. Da können Sie einmal einen Frischpflanzenpresssaft selber herstellen. Da würden Sie also die Blätter des Spitzwegerichs mit Wasser mischen, dann zerkleinern und auspressen. Wichtig ist, dass Sie so einen Frischpflanzenpresssaft immer direkt verfüttern, also nicht stehen lassen. Sie können aber beim Pferd, weil es ein Pflanzenfresser ist, auch einfach die Frischpflanze direkt füttern. Dann würden Sie also einfach die zerkleinerten Blätter füttern. Und da braucht ein Pferd etwa 30 bis 50 Gramm je 500 Kilogramm. Und da haben Sie auch wieder ähnliche Wirkungen wie bei den anderen zuvor. Also dieses Entzündungshemmende ist bei den ganzen Pflanzen eigentlich vielfach mit dabei. Der Spitzwegerich ist auch reizmildernd, antimikrobiell und wundheilungsfördernd, also dieses wundheilungsfördernde, das ist dann vor allem, wenn Sie es auch äußerlich anwenden bei Hautproblemen. Genau. Jetzt schaue ich gerade mal bei Ihren Fragen. Frau Welker fragt, man sollte doch keine Öle inhalieren, diese verkleben doch die Alveolen. Also bei ätherischen Ölen, das habe ich ja vorhin gesagt, die sollte man in jedem Fall verdünnen mit Wasser. Und die können Sie dann auch ruhig inhalieren. Das sind dann wirklich ganz, ganz, ähm, ja, entweder wenn Sie es mit Wasser inhalieren lassen, das dampft ja dann ab und diese Partikel sind dann so, so fein, die können dann richtig schön tief in die Lunge eindringen und durch diese ganz feinen Partikel würde dann auch da nichts verkleben. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und Frau Schneider fragt, kann man dann auch Kamillentee nehmen? Und wenn ja, selbstgemachten oder kann man auch den gekauften nehmen? Da müsste ich jetzt tatsächlich mal nachgucken. Sie können auf jeden Fall auch die Kamille zum Inhalieren sehr gut verwenden. Ähm, da würde ich vielleicht eher auf frische Kamille setzen, weil dann haben Sie auf jeden Fall die richtige Dosierung. Beim gekauften Tee hängt es dann ein bisschen davon ab, ähm, wie, wie hoch da auch der Wirkstoffgehalt ist. Also da würde ich eher dazu raten, dann doch ähm, frische Kamille zu holen und damit zu inhalieren. Dann fragt Frau Röske, ob Spitzwegerich getrocknet genauso wirkt. Da müsste ich tatsächlich noch mal nachschauen, weil was ich jetzt rausgesucht hatte, waren tatsächlich dieser Presssaft und die Frischpflanze. Da kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da was getrocknet dabei stand. Frau Röske, das würde ich aber mal raussuchen für Sie. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Und würde Ihnen da dann noch Bescheid geben. Frau Böhm fragt noch, wie stark sollte man, ups, jetzt springt das hier, ich muss mal kurz wieder hochgehen, wie stark sollte man die Öle verdünnen? Ähm, da gibt es auch Empfehlungen für, bei dem Eukalyptus hatte ich es ja dabei stehen, wenn Sie da Eukalyptus haben, zum Beispiel Eukalyptus Tinktur, zeig Sie mal kurz. Wenn Sie da das reine ätherische Öl nehmen, dann würden Sie also drei bis fünf Milliliter Wasser mit kochendem Wasser übergießen. 
Ähm, wenn Sie da ein spezielles Öl haben, ähm, kann ich Ihnen das gerne raussuchen. Es gibt auch ätherische Ölmischungen, da haben wir auch eine im Hause, die werde ich nachher noch vorstellen, wo das dann auch speziell draufsteht. Also das gibt es auch. Sie können auch spezielle ätherische Ölmischungen äh, fertig kaufen, wo dann die Verdünnung genau draufsteht. Ähm, da haben wir das äh, Dr. Shettes Air Clean. Das ähm, werde ich am Ende nochmal vorstellen, falls das für Sie interessant ist. Und dann fragt, oder Frau Köster sagt, Kamille zum Inhalieren ist wegen Reizung der Augen problematisch. Das liegt auch daran, wie Sie es verdünnen. Also Sie müssen es natürlich ausreichend mit Wasser verdünnen, weil das ist generell bei den ätherischen Ölen. Deswegen muss man sie verdünnen, dass sie, wenn sie nicht verdünnt werden oder überdosiert werden, grundsätzlich reizend sind. Und das gilt dann natürlich auch für die Augen. Also bei der Kamille, aber wenn Sie die ausreichend verdünnen, kann da nichts passieren. So. Ah, mein Kollege hat schon geschrieben. Also spitzwegerig getrocknet geht auch super. Kann man die Öle auch in den Inhalator machen, fragt Frau riesenbeck fegler Entsprechend verdünnt kann man sie auch in den Inhalator machen. Ja, das geht. Genau. Okay, dann würde ich sagen, ich mache noch hier weiter. Wir haben ja nachher noch Zeit für Fragen. Und zwar möchte ich Ihnen jetzt hier noch kurz am Schluss einfach noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Was können Sie denn machen, wenn Atemwegsprobleme da sind bei Ihrem Pferd? Das ist natürlich der Einsatz von Heilpflanzen. Das habe ich äh, Ihnen ja jetzt gezeigt. Sie können die vorbeugend einsetzen. Wenn Sie also wissen, Ihr Pferd hat zu einer bestimmten Zeit Probleme, dann machen Sie da einfach eine Kur mit Heilpflanzen. Das hilft oft schon viel. Sie können das Ganze auch therapiebegleitend machen, wenn also der Tierarzt wenn der Tierarzt da war und ähm, behandelt das Pferd, dann können Sie ruhig begleitend schon die Heilpflanzen einsetzen und dann, wenn die Therapie vom Tierarzt beendet ist, auch ruhig noch weiter fortsetzen, dass Sie da einfach auch noch im Nachhinein eine Unterstützung haben für die Atemwege. Dann der Punkt Inhalation, finde ich, ist auch was ganz Tolles. Da können Sie natürlich auch mit, neben den ätherischen Ölen zum Beispiel auch mit ganz normaler Kochsalzlösung inhalieren. Das hat auch schon einen guten schleimlösenden Effekt. Und was auch wichtig ist, ist eben das Thema Heuqualität. Gerade auf die Schimmelsporen, das unterschätzt man, reagieren einfach viele Pferde empfindlich. Und es ist so, dass selbst in einem guten Heu oft noch eine kleine Menge Schimmelsporen enthalten ist. Und wenn Sie da ein Pferd haben, was da sehr empfindlich drauf ist, dann werden Sie das auch immer merken. Das ist dann einfach immer eine Reizung für das Tier. Und bei solchen Tieren empfiehlt es sich dann, das Heu tatsächlich einzuweichen oder zu bedampfen. Auf den Punkt möchte ich gerade noch kurz gern eingehen, weil beim Heu einweichen, ähm, da möchte ich auf jeden Fall raten, das Heu nicht zu lange einzuweichen, weil auf Dauer da einfach auch Nährstoffe rausgelöst werden und ähm, auch Mineralstoffe. Also bitte das Heu am besten nur 30 Minuten maximal einweichen. Und man sollte es auch deswegen nicht länger einweichen, weil es sonst zu einer mikrobiellen Belastung kommen kann. Da können dann einfach Bakterien und Pilze sich ausbreiten und das möchte man natürlich vermeiden, weil das möchte man dem Pferd natürlich dann nicht füttern. Also da am besten maximal diese 30 Minuten einweichen und das Heu dann auch am besten direkt verfüttern und ähm, nicht erst noch liegen lassen. Dann haben Sie da... Ähm, ja, einfach die beste Möglichkeit, dass ähm, da auch von den mikrobiellen Seite her noch nichts passiert. Beim Bedampfen ist es so, das hat in dem Sinne einfach einen Vorteil, weil zum einen, das hat man in Studien schon, schon untersucht, zum einen gehen Bedamp beim Bedampfen einfach keine Nährstoffe verloren. Und was der größte Vorteil vom Bedampfen ist, dass durch diese heißen Temperaturen, es ist äh, bei einem professionellen Bedampfer, werden da wirklich 100 Grad erzielt in diesem Bedampfer. Dadurch werden Keime und Staubpartikel deutlich reduziert. Also das ist gut untersucht in Studien, dass der Bedampfer da wirklich ähm, Keime und Staub im Heu reduziert. Und das ist eben gerade für Allergiker eine super Sache. Und ähm, man kann sich das auch vorstellen vom Nährstoffgehalt. Das ist ein bisschen wie so dampfgegartes Gemüse. Da sagt man ja auch immer, das ist unheimlich gut, weil das ist schonend. Und so ein bisschen kann man sich das auch bei dem bedampften Heu vorstellen. Ich weiß, nicht jeder hat so einen Bedampfer im Stall stehen. Das ist natürlich auch eine, eine große Investition. Aber wenn Sie da irgendwie die Möglichkeit haben oder die Wahl haben, dann würde ich persönlich immer das Heu eher bedampfen. Und man kann beim Bedampfen sogar überlegen, ob man auch da noch mit ätherischen Ölen zusätzlich arbeitet. Das heißt, dass man beim Bedampfen ähm, 
gegebenenfalls auch schon ätherische Öle mit einfließen lässt. Das einfach noch so nebenher. Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Frischluft und die gute Belüftung im Stall, einfach um auch Schadgase und Schadgase zu vermeiden, um, um ähm, die Staubbelastung gering zu halten. Natürlich sollten Sie dabei die Zugluft vermeiden. Ganz wichtig ist auch der Punkt Bewegung an der frischen Luft. Das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt. Wirklich lassen Sie Ihr Pferd ruhig zwei bis dreimal die Woche richtig schön, ordentlich und auch mal länger am Stück galoppieren. Was Besseres gibt es für die Lunge nicht. Oder wenn Sie mal draußen sind im Gelände und haben die Möglichkeit, irgendwie einen Hügel hoch zu galoppieren, machen Sie das, weil das ist wirklich super für die Lungen, weil die dann einfach mal richtig ja, sich weitstellen und das alles einfach mal richtig schön durchluftet wird und in Schwung kommt. Dann der Punkt Haltung ist gerade, denke ich, bei chronischen Geschichten ein wichtiger Punkt. Ich habe das selber bei meinem Pferd gemerkt, als ich den vor zwölf Jahren übernommen habe, war es so, ich hatte ihn nachts im Stall stehen und tagsüber draußen stehen und er hat im Stall grundsätzlich gehustet. Und ich habe ihn dann auf Holzspäne gestellt, ich habe auch das Heu eingeweicht. Dadurch ist es auch besser geworden, aber er hat trotzdem immer noch hier und da gehustet. Und dann bin ich mit ihm in einen Offenstall gezogen, wo er also 24 Stunden wirklich an der frischen Luft war. Und erst da sind die Probleme eigentlich so gut wie verschwunden. Also er kann auch wieder normales, trockenes Heu fressen. Und da habe ich sofort gemerkt, dass dieses an der frische Luft sein, einfach nicht mehr im geschlossenen Stall stehen, bei ihm im Endeffekt die Problematik schon gelöst hat. Also da ist die Haltung auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann der Punkt Mineralstoffversorgung gilt nicht nur für Atemwegsprobleme, sondern natürlich generell für die Gesundheit des Pferdes, dass sie einfach darauf achten, dass ihr Pferd gut versorgt ist mit allen Spurenelementen, Mineralien und Vitaminen, weil das auch sehr wichtig ist für die Darmgesundheit und für das Immunsystem. Also da können sie schon eine gute Vorsorge mit leisten und im Zweifel natürlich stets den Tierarzt hinzuziehen. Also wenn ihr Pferd hustet, dann warten Sie bitte nicht noch zwei Wochen, um den Tierarzt zu holen. Sie können, wenn Ihr Pferd jetzt ein-, zweimal hustet, ähm, ruhig hingehen und erstmal was Pflanzliches geben. Aber das sollte dann auch wirklich innerhalb von zwei, drei Tagen besser werden. Wenn das nicht besser wird oder sogar gar schlechter wird, dann rufen Sie bitte den Tierarzt hinzu. Einfach, dass Sie da kein Risiko eingehen, dass das was Chronisches wird. Genau. Frau Ruf hat gefragt, Vorteil vom Bedampfen gegenüber dem Einweichen. Ich habe es gerade erklärt. Ich hoffe, dass die Frage damit schon beantwortet ist, Frau Ruf. Ansonsten schreiben Sie noch mal rein. Okay, perfekt. Dankeschön. Ja, und dann möchte ich Ihnen zu guter Letzt noch ähm, zwei Produkte aus unserem Hause vorstellen. Mal eben einen Schluck trinken. Da haben wir zum einen ähm, unsere ähm, Pellets zum Füttern, das Dr. Shettis Deep Breath. Das ist ein Ergänzungsfuttermittel, ganz klassisch, klassisch zur Unterstützung der Atemwege. Sie haben hier sehr viele Kräuter enthalten. Wir haben 82 Prozent Kräuterwirkstoffkomplex. Und da haben Sie unter anderem die Süßholzwurzel enthalten, den Eibisch und die Anissamen. Und das können Sie wunderbar vorbeugend geben. Also einfach mal als Kur, so über drei bis vier Wochen wenn Sie ein Pferd haben, was da einfach empfindlich ist. Sie können es auch geben, wenn Ihr Pferd akut gerade Probleme hat, einfach weil es da auch die Selbstreinigung der Lunge unterstützt und auch das Immunsystem anregt und unterstützt. Sie können es auch bei chronischen Geschichten dauerhaft geben. Also da haben wir schon gute Rückmeldungen bekommen zu dem Produkt, dass auch Pferde mit COB da von, diesem, von dieser Kräutergabe und dieser Kräuterzusammenstellung sehr gut profitieren. Und ähm, gerade aktuell, wer möchte, können Sie gerne, gerne eine kostenlose Futterprobe bei uns anfordern. Wenn Sie das einfach mal probieren möchten, ob Ihr Pferd das frisst, können Sie das gerne machen. Dann schreiben Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Anschrift bitte an bestellung.salovet.de. Das ähm, läuft jetzt seit heute, dass wir diese Futterproben verschicken. Und ähm, deswegen denke ich, wenn Sie da Interesse haben, können Sie da gerne Ihre Futterprobe auch anfordern. Und als zweites, weil das eben auch gefragt wurde mit den ätherischen Ölen und der Verdünnung, haben wir aus unserem Hause das Dr. Shettis Air Clean. Das ist also ein fertiges ätherisch Ölgemisch, ein Konzentrat. 
Das muss also entsprechend auch noch mit Wasser verdünnt werden. Und das dient eben zur Verbesserung der Stallluft. Ich habe es eben angesprochen, diese keimwidrige Wirkung der ätherischen Öle. Dieses Airclean reduziert den Keimgehalt in der Stallluft etwa um 85 bis 90 Prozent. Das haben wir auch mal in der Studie untersucht. Und es enthält unter anderem Eukalyptus- und Thymianöl. Und damit können Sie eben wirklich den Keimgehalt in der Stallluft reduzieren. Das können Sie vorbeugend machen. Also man wendet das dann zweimal am Tag am besten an. Oder wenn Sie sagen, Sie haben im Stall gerade wirklich Probleme bei den Pferden, dann dürfen Sie auch das bis zu fünfmal am Tag versprühen. Und dann versprühen Sie das in der Luft und dann schweben diese Teilchen einmal durch die Luft und sorgen dafür einfach, dass da weniger Keime und Bakterien sich tümmeln sozusagen. Sie können alternativ auch diese Ölmischung in der Box versprühen, zum Beispiel über der Einstreu oder auch über dem Heu. Da hätten sie dann den Effekt, dass diese ätherischen Öle abdampfen würden. Und wenn das Pferd dann frisst, würde es diese ähm, Öle gleichzeitig auch inhalieren. Und da hätten sie dann nochmal diese ähm, Unterstützung der Selbstreinigung der Atemwege über diese ätherischen Öle. Sie können es auch, in, wenn Sie haben, in, in Ihren Inhalator machen. Dann natürlich auch entsprechend verdünnt, bitte. Aber das ist auch möglich. Genau. Frau Henker schreibt, dass die Breath teste ich gerade und sie ist begeistert. Mein RAO Isländer liebt es und ich finde, dass er losgelöster wirkt von der ganzen Atmung her und der Leistungsbereitschaft. Toll, das freut mich, Frau Henker. Vielen Dank für die Rückmeldung. Super. Ja, und dann sind wir soweit am Ende des Webinars. Ich möchte Ihnen noch kurz hier den Vorausblick geben auf die kommenden Webinare. Sie haben es vielleicht auch schon gesehen auf unserer Seite. Als nächstes geht es weiter im Februar mit dem Thema rund um den Huf, lebenswichtige Basis. Da wird es einfach mal ähm, ja, um die Hufe gehen. An, anschließend oder auch aufbauend darauf gibt es dann noch das Thema Hufrehe, weil es einfach so umfangreich ist, nochmal als äh, separates Webinar. Dann wird mein Kollege, der Herr Rudert, das Sommerecktsem übernehmen. Auch ein sehr spannendes Webinar. Dann haben wir im Mai noch, wenn es wieder auf die Koppeln geht, das Webinar Spezialfall Pferd, der Magen-Darm-Trakt. Und im Juni dann das Thema Insekten, Milben und Co., also Richtung Plagegeister. Wenn Sie Lust drauf haben, melden Sie sich gerne an. Wir würden uns freuen. So, und jetzt schaue ich gerade noch mal. Es sind dann noch zwei Meldungen gekommen. Für ein Offenstallpferd würde das Airclean helfen, wenn man es inhaliert. Ähm, ja, im Offenstall wird es natürlich schwierig, es in der Luft zu versprühen. Ja, also da verfliegt es natürlich sehr schnell im Offenstall. Ähm, da können Sie es tatsächlich dann, wenn Sie zum Beispiel einen Inhalator haben, ähm, das, oder auch mit heißem Wasser aufgießen, können Sie das auch einfach direkt Ihrem Pferd ähm, zum Inhalieren hinstellen. Genau. Frau Galle fragt noch, oft wird gesagt, dass ätherische Öle allergen wirken. Was sagen Sie dazu? Okay, ja, das ist wie gesagt dieses Thema mit der Verdünnung, ja, dass man da einfach ähm, aufpassen muss. Ähm, genau, es steht auch oft drauf, aber das ist eine verpflichtende Angabe auf Produkten, die ätherische Öle enthalten. Das, äh, auf diesen Produkten steht in der Regel immer drauf, ähm, was steht da immer drauf, dieser Wortlaut von wegen an einer Stelle ausprobieren, weil oder in seltenen Fällen kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Also es ist so eine Pflichtangabe, die man auf Produkte schreiben muss mit ätherischen Ölen. Ähm, ich persönlich oder wir haben da von unseren Produkten noch keine Rückmeldung bekommen. Wir müssen das ja auch sozusagen monitoren, wenn da irgendwelche Rückmeldungen kommen. Haben wir aber bislang in die Richtung auch noch nichts davon gehört. So, Herr Ofner fragt, gibt es etwa zum Thema Sohleinhalation, kann man das Öl hinzufügen? Sohleinhalation, meinen Sie damit, Herr Ofner, diese, diese, ähm, diese Sohlehänger, die es gibt? Die, die kenne ich noch. Also es gibt ja diese Sohleanhänger, wo man das Pferd dann reinstellt, wo dann ähm, so ein bisschen das Klima wie im Salzbergwerk erzeugt wird, weil so Salzaerosole ganz, ganz fein vernebelt werden ähm, und die dann auch einen schleimlösenden Effekt haben. Da kenne ich mich jetzt tatsächlich mit der Technik nicht so gut aus, ob man da auch das Öl hinzufügen kann. Könnten Sie vielleicht mal direkt anfragen, wenn Sie da eine Adresse haben, ob das geht. Also das wird mit Sicherheit nicht schaden. <lacht> 
Frau Theiner schreibt, die Sohleinhalatoren vertragen das Öl nicht. Okay, in dem Fall hat sich die Frage schon beantwortet. Vielen Dank. So, jetzt muss ich hier mal wieder kurz hochgehen. Noch einige Fragen. Frau Ruf, ich mache das jetzt einfach mal anders. Ich stelle mal gerade den Chat groß, dann sehen Sie das nämlich auch. Dann ist das alles etwas einfacher hier für mich. So. So, jetzt sehen wir es nämlich besser. Frau Ruf fragt, ich habe gehört, dass einfaches Inhalieren über eine Schüssel die Partikel nicht weit genug in die Lunge transportiert, um gute Wirkung zu erzielen. Ja, also es ist schon so, dass über so einen professionellen Inhalator, wo Sie so einen Vernebler drin haben, natürlich die Partikel feiner vernebelt werden können, als wie sie jetzt über, in so einer Schüssel, wenn es einfach nur Abdampf der Fall ist. Dafür sind ja diese Inhalatoren auch extra gemacht, dass sie es eben möglichst fein vernebeln. Ähm, plus, dass sie natürlich bei einer Schüssel den Nachteil haben, dass es auch zu den Seiten natürlich weg kann. Ja, sie, sie können ihrem Pferd, oder ich weiß nicht, ob das ein Pferd mitmacht, aber schlechten Tuch überhängen. Ähm, das ist der Vorteil bei diesen echten Inhalatoren, dass die einfach auch wirklich die Nase komplett umschließen, dass da auch nichts weggeht. Also da würde ich schon sagen, dass so ein Inhalator, der die Nase umschließt und auch so einen speziellen Vernebler vorne dran hat, dass der auf jeden Fall effektiver ist, als jetzt, wenn Sie es über eine Schüssel machen. Frau Bartusek sagt auch nochmal, Sohle und Öl nicht lösen, nicht mischen. Okay. Wunderbar. Oh, da kommt auch noch eine ganz lange Frage von Frau Exzeller. Jetzt schaue ich mal kurz. Oh, Frau Exzeller. Ich sehe gerade, das handelt sich, glaube ich, speziell um Ihr Pferd, um einen bestimmten Fall. Ich würde vorschlagen, schreiben Sie mir gerne, ich zeige Ihnen das jetzt hier kurz auf der letzten Folie, schreiben Sie mir doch bitte einfach direkt eine E-Mail. Das ist einfacher, wenn wir uns darüber, glaube ich, in Verbindung setzen. Wenn Sie da einfach einen speziellen Fall haben mit Ihrem Pferd, schreiben Sie mir das bitte einfach nochmal hier an meine E-Mail-Adresse. Dann antworte ich Ihnen oder rufe Sie auch gerne an. Dann können wir uns da gerne nochmal austauschen. Wenn Sie da Fragen haben. Und Frau Bartusek schreibt, Öle erreichen nur die oberen Atemwege, Sohle bzw. Kochsalzlösung erreicht auch die Tiefe der Lunge, aber nur durch den Ultraschallvernebler. Okay. Und Frau Beiley schreibt noch, es gibt Inhalierbeutel, die man dem Pferd sozusagen über die Nase zieht, wie ein Futterkübel und passende Einlagepads. Stimmt, da haben Sie recht, das habe ich auch schon gesehen. Das wäre vielleicht dann auch noch eine Alternative die man benutzen könnte, dass das einfach nicht verfliegt, wenn man inhaliert. Okay, dann würde ich sagen, wir sind fast in der Zeit geblieben, etwas überzogen. Ich hoffe, es waren einige Informationen dabei, die auch für Sie spannend waren, die Sie mitnehmen konnten. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich da waren. Wenn Sie im Nachhinein noch Fragen haben, dann schreiben Sie mir einfach sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wir schicken Ihnen im Nachgang auch noch den Link zu zur Aufzeichnung. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es war ein schöner Abend. Ich wünsche Ihnen noch äh, eine schöne Woche und dann morgen einen guten Start ins Wochenende. Und sage dann bis ganz bald. Vielen Dank und schönen Abend noch. Machen Sie es gut.